ஐந்தாம் தமிழர் சங்க நேயர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ட்ரெண்டிங் நியூஸ் தினம் தினம் வரக்கூடிய ஃபிளாஷ் நியூஸ் தினம் தினம் ஏதாச்சும் புதிய பிரச்சனைகள் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு இன்னைக்கு ஒரு ஃபிளாஷ் நியூஸ் வரும் மக்கள் எல்லாம் அது பின்னாடி போவோம் திடீர்னு பார்த்தோம்னா நாளைக்கு வேற நியூஸ் வரும் இந்த நியூஸை விட்டுட்டு நம்ம எல்லாரும் அதுக்கு போவோம் இந்த மாதிரியான ஃபிளாஷ் நியூஸில் வர செய்திகள்லாம் இயல்பான செய்திகள் தானா இல்லை பிளான் பண்ணி செய்யப்பட்டதா இதற்கு பின்னாடி எதனாச்சும் ஃபார்ம்லாம் இருக்கா இது எப்படி நம்ம முறியடிக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம இந்த வீழத்தில் பார்க்க போகிறோம் ஐந்தாம் தமிழர் சங்க நேயர்கள் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ்லாம் இந்த வீழத்தை முக்கியமாக பார்க்கணும் இதெல்லாம் ஏன் சொல்கிறோன்னு இந்த வீழத்துடைய கடைசியில் உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் சரி இப்போ இந்த ட்ரெண்டிங் டாபிக்ஸ் தினம் தினம் வரக்கூடிய பிரேக்கிங் நியூஸ் இதை பற்றிலாம் லைவ் எக்ஸாம்பிள்ஸோடு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அதாவது சமீப காலத்தில் வந்த பிரேக்கிங் நியூஸ் எல்லாம் வச்சு ஆராய போகிறோம் ஜூன் ஜூலை மாதங்கள் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணாம் ஆண்டு இந்த காலகட்டத்தில் வந்த ட்ரெண்டிங் நியூஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் உள்ளூர் செய்திகள் முதல் உலக செய்திகள் வரையும் நம்ம ஆராய இருக்கிறோம் அதற்கு முன்னாடி ஒரு சில விடயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுப்போம் வரலாற்றிலேயே இந்த யூதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட மிக முக்கியமான போர்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ராவணியம் மகாபாரதம் கலவர யுத்தம் இதில் இப்போ நம்ம இந்த மகாபாரத போரை மட்டும் ரொம்ப சுருக்கமாக பார்க்க போகிறோம் இந்த போர் விவசாயத்திற்காக நடத்தப்பட்டது மலையில் வாழும் மக்களுக்கும் தரையில் வாழும் மக்களுக்கும் நடுவில் ட்விஸ்ட்டு மூட்டி சகுனி என்ற யூதனால் உருவாக்கப்பட்ட போர் தான் இது மகாபாரத போரில் தான் முதன் முதல்ல அணுகுண்டு பாதிக்கப்பட்டது மகாபாரத போருடைய ரிப்பீட் வேர்ஷன் தான் வேர்ல்டு வார் டூ வேர்ல்டு வார் ஒன் வந்து ராமாயண போருடைய ரிப்பீட் வேர்ல்டு வார் டூ வந்து மகாபாரதத்துடைய ரிப்பீட் மகாபாரத போரில் அணுகுண்டு பயன்படுத்தினால இரண்டாம் உலக போர்லையும் அணுகுண்டு பாதிச்சு இந்த பிண்டாரிகள் மகாபாரத போர இன்டைரக்டா குறிக்கிறதுக்கு என்னென்ன எண்களை பயன்படுத்துவாங்கன்னா ஐந்து ஆறு எட்டு ஐந்துன்றது பஞ்ச பாண்டியர்களை குறிக்கும் நூற்றி ஒன்னு அல்லது நூறுன்றது குறவர்களை குறிக்கும் அதாவது நூற்றி ஒரு மலை நாடுகளை கொண்ட குறவர்கள் ஆறுன்றது சகுனிய குறிக்கும் எட்டுன்றது கருத்தினனை குறிக்கும் கிருஷ்ணன் இந்த பிராமணர்கள் விட்ட மகாபாரத கட்டுக்கதைகள் வேற நம்ம மீட்டு எடுத்த இந்த உண்மையான மகாபாரத வரலாறு வேற சுருக்கமாக சொல்லப்பட்ட இந்த மகாபாரத உண்மை வரலாறுலாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா முனைவர் திரு பாண்டியனேயாவுடைய மகாபாரத பிளேலிஸ்ட்டை பாருங்கள் லிங்கை கமெண்ட் செக்ஷனில் தரும் இப்போ வாங்க இந்த காலகட்டத்தில் நடந்த பிரேக்கிங் நியூஸ்லாம் என்னென்னு பார்ப்போம் முதல்ல உள்ளூர் செய்திகள் தமிழ்நாட்டில் திரௌபதி அம்மன் கோயில் பிரச்சனை வந்துச்சு இந்த பிரச்சனை எப்பயோ உருவாக்கப்பட்டிருந்தாலும் இந்த காலகட்டத்தில் பிரேக்கிங் நியூஸாக மக்களால் பார்க்கப்பட்டது இந்த பிரச்சனையை நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் இது மகாபாரதத்துடைய ரிப்பீட் வேர்ஷன் தான் விவசாய நிலமான திரௌபதிக்காக தான் மகாபாரத போர் நடந்துச்சு சகுனி என்ற யூதனால் மலையில் வாழ்ந்த மக்களுக்கும் தரையில் விவசாயம் செய்யும் மக்களுக்கும் சண்டை மூட்டப்பட்டு நடந்த போர் தான் மகாபாரத போர் இதே போல தான் இங்கேயுமே திரௌபதி என்னும் கோயிலை வைத்து பறையர்களுக்கும் வன்னியர்களுக்கும் இடையே நாயுடுகளின் துணையுடன் இந்த யூத பிராமணர்களால் ட்விஸ்ட்டு மூட்டப்பட்டு நடந்த பிரச்சனை தான் இந்த திரௌபதி அம்மன் கோயில் பிரச்சனை இந்த பிரச்சனையை பத்தி இன்னும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கணும்னா நம்மளுடைய இந்த வீழத்தை பாருங்க லிங்க கமெண்ட்ல கொடுக்குறோம் இதுக்கப்புறம் இந்த ஒரு உள்ளூர் செய்தியை பாருங்களேன் கிருஷ்ணகிரியில பட்டாசு கடையில தீ விபத்து நடந்திருக்கு அதுல எட்டு பேர் உயிரிழந்திருக்காங்க ஊரை பாருங்க கிருஷ்ணகிரி எத்தனை பேர் சொல்லியிருக்காங்க எட்டு பேர் இந்த ஊர் பேரும் சரி இந்த எண்ணும் சரி நேரடியா மகாபாரத கிருஷ்ணன குறிக்கும் நீங்க யோசிக்கலாம் சரியா எப்படி எட்டு பேர் இறந்திருப்பாங்க எட்டு பேர்லாம் இறந்திருக்க மாட்டாங்க அதற்கு மேலேயும் இறந்திருப்பாங்க ஆனா முதன் முதல்ல காட்டப்படுற செய்திகள்ல அந்த சடங்குக்கான எண்களை மட்டும்தான் காட்டுவாங்க இதுல பாத்தீங்களா கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ஒன்பது பேருன்னு போட்டுட்டாங்க செய்திகள்ல முதன் முதல்ல காட்டப்படுற எண்கள் இல்ல அதிகமா காட்டப்படுற எண்கள் தான் இந்த பிண்டாரிகளின் சடங்குக்கான எண்களா இருக்கும் இதற்கப்புறம் வந்த ட்ரெண்டிங்கான நியூஸ் இது என்எல்சி நெய்வேலி நிலக்கரி சுரங்கத்திற்கு விவசாய நிலங்களை கையகப்படுத்துவது இந்த செய்தியை பாருங்களேன் கடலூர் மாவட்டம் நெய்வேலியில் செயல்படும் என்எல்சி நிறுவனம் சுரங்க விரிவாக்க பணிகளுக்காக மக்களின் எதிர்ப்புக்கு மத்தியில் நிலத்தை கையகப்படுத்தி உள்ளது எவ்வளோ மன வேதனையாக இருக்குல்ல டிஎம்கே ஆட்சியில் தான் இவ்வளோ கொடுமைகள்லாம் நடக்குது இதுக்கு ஏடிஎம்கேவே பரவாயில்லன்னு பல பேர் நினச்சிருப்பாங்க ஆனால் இதனுடைய உண்மைத்தன்மையை போய் பார்த்தோன்னா தான் தெரியும் இந்த பி
இப்போ மட்டும் இல்லை ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயே வந்துருச்சு ரெண்டாயிரத்தி ஆறுலேயே நிலங்களை கையகப்படுத்த ஆரம்பிச்சிட்டாங்க மக்களுமே சம்மதிச்சுட்டாங்க சம்மதிச்சு பணமும் வாங்கியிருக்காங்க அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறு காலகட்டத்தில் இந்த விவசாய நிலங்களின் மதிப்பெல்லாம் ரூபாய் ஆறு லட்சமாக இருந்திருக்கு அந்த காலகட்டத்தில் நிறைய பேர் அவங்க நிலத்தையும் வித்துட்டு ஆறு லட்ச ரூபா வாங்கியிருக்காங்க ஆனால் அதுக்கப்புறம் இப்போ இந்த ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல வாங்குறவங்கன்னா பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி அஞ்சு லட்சம் கிட்ட வாங்கியிருக்காங்க அதனால என்ன ஆச்சுன்னா ஆறு லட்சம் வாங்கினவங்களாம் போராட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க எங்களுக்கு அதிகமாக காசு கொடுங்க அப்படின்னு இப்போ இந்த பிரேக்கிங் நியூஸை பாருங்களேன் டோட்டலாக வேற கண்ணோட்டத்தில் பார்ப்பீங்க அனைத்து ஆண்ட கட்சிகளுமே இந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் அதிமுக திமுக காங்கிரஸ் பிஜேபி இந்த எல்லா கட்சியுமே காரணம் ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல காங்கிரஸ் இருந்துச்சு இப்ப பிஜேபி இருக்கு அதே போல ரெண்டு வருடங்களுக்கு முன்னாடி ஏடிஎம்கே இருந்துச்சு இப்ப டிஎம்கே ஆட்சியில் இருக்கு எல்லா கட்சியும் சேர்ந்துதான் மக்களை ஏமாத்துறாங்க இப்ப யோசிச்சு பாருங்க இந்த அன்புமணி ராமதாஸ் போராடுறாருல ரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாரு இப்ப விவசாயத்துக்காக போராடுற மாதிரி பண்றாரு அந்த ரெண்டு ஆண்டுக்கு முன்னாடியே இது போராடி இருக்கலாமே அனைத்து கட்சிகளுமே சேர்ந்து ஏமாத்துறாங்க இங்க நீங்க நல்லா கவனிச்சு பாருங்க இந்த பிரச்சனைக்கு ஏன் அன்புமணி ராமதாஸ் மட்டும் போராடுறது இப்ப உங்களுக்கு புரியும் பாருங்க மகாபாரத போர் எதுக்காக நடந்தது விவசாய நிலத்திற்காக இங்கேயும் விவசாய நிலத்திற்காக நடந்தது சகுனியால தான் விவசாய நிலத்திற்கான போர் உண்டாச்சு இரும்பு மற்றும் நிலக்கரி தான் சகுனியுடைய குறியீடு இங்கேயுமே நிலக்கரிக்காக தான் விவசாய நிலத்தை கையகப்படுத்துறாங்க மகாபாரத போர்ல விவசாய நிலத்திற்கு ஆதரவா பாண்டியர்கள் இருந்தாங்க இங்கேயுமே பாண்டியர்களான ராவண இந்திரன் இரட்டையர்கள் அதாவது ரெட்டியார்களான அன்புமணி ராமதாஸ் போராடுறது மகாபாரத போர்ல விவசாயத்துக்கு ஆதரவா பாண்டியர்கள் இருந்தாங்க அதே போலதான் இங்கேயுமே பாண்டியர்கள் ஆதரவா இருக்கிற மாதிரி காட்டணும் அதுக்கு என்ன பண்ணாங்கன்னா பாண்டிய மன்னன் ராவணனுடைய வம்சாவளியான பஞ்ச பாண்டியர்களுக்கு ரீப்ளேஸ்மெண்டா அதே ராவணனுடைய வம்சாவளிகளான ரெட்டியா சமூகத்தை சேர்ந்த அன்புமணிய போராட வச்சுட்டாங்க எப்படி அனைத்து இனங்களும் தமிழ் இனத்திலிருந்து தான் தோன்றியதோ அதே போலதான் ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் பல புதிய புதிய சமூகங்கள் தமிழ் இனத்திலிருந்து தோன்றுச்சு அப்படி உருவாக்கப்பட்ட சமூகம் தான் இந்த ரெட்டியார் சமூகமும் கூட இதை பற்றி இன்னும் தெளிவா தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முனைவர் திரு பாண்டியனேயாவுடைய வீழத்தை பாத்துருங்க கமெண்ட் செக்ஷன்ல வீழத்துடைய லிங்க கொடுத்துரும் அதே போல இந்த நெய்வேலி இருக்குல்ல இந்த ஊருமே நெய்ய குறிச்சு கருத்தினா தான் குறிக்கும் கிருஷ்ணனா குறிக்கும் இந்த பிரச்சனையும் திட்டமிட்ட சடங்கு தான் மக்களின் மேல எந்த ஒரு தவறுமே இல்லை இந்த ஆளும் வர்க்கம் மக்களின் அறியாமையை பயன்படுத்தி மக்கள் கிட்ட இருந்து நிலத்தெல்லாம் பிடுங்கிட்டாங்க இப்ப மகாபாரதத்தை ரிப்பீட் பண்றதுக்காகவே இந்த மாதிரி இயந்திரங்களை வச்சு விவசாய நிலங்களை அழிச்சு மக்களின் உணர்ச்சியை தூண்டி மக்கள் போராட வைக்கிறாங்க இந்த பிண்டாரிகள் இப்ப நம்ம நேஷனல் நியூஸ் பார்ப்போம் இந்திய அளவுல வந்த பிரேக்கிங் நியூஸ் முதல் செய்தி ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் இத பாண்டியனையா ஏற்கனவே டீகோட் பண்ணி சொல்லிட்டாரு இப்படி நேராக மோதுவதை அதாவது கழுவேற்றம் என்று சொல்லுவது வழக்கம் நான் முன்பு கட்டுடைத்த வாதாபி வில்வலன் கதை ஞாபகம் உள்ளதா அதில் வாதாபி என்பது சகுனியை குறித்து கடுமரத்தைத்தான் குறித்தது இங்கு சரக்கு ரயிலை குறிக்கிறது சுதான்ஷு மணி சிக்னல் டேம்பரிங் நடந்துள்ளது என்கிறார் சகுனியை குறித்த இந்த கூட்ஸ் ட்ரெயின் மேல இன்னொரு ட்ரெயின் வந்து ஏறியிருக்கும் இம்பேல்மெண்ட் ஆயிரும் கழுவேற்றம் மாதிரி அந்த கூட்ஸ் வண்டியுமே இரும்பு தாதுகளை கொண்டு போற வண்டி தான் இந்த வண்டினால ராவணன் இந்திரன் குறிச்ச இந்த ரெண்டு வண்டிகள் விபத்துக்குள்ளாகும் அந்த விபத்துக்குள்ளான இடமும் கூட சரியா கிருஷ்ணனையும் சகுனியும் குறிச்ச விஸ்கான் டெம்பிளுக்கு நேர் எதிராக இருக்கும் அடுத்து மிக முக்கியமான செய்தி பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர் சம்பவம் இந்த மணிப்பூர்லயும் பிரச்சனை பல மாதங்களா நடந்து தான் இருக்கு ஆனா பிரேக்கிங் நியூஸ் ஆனது இந்த மாதங்கள்ல தான் இதுவுமே நேரடியா மகாபாரத போருடைய ரிப்பீட் வருஷம் தான் மணிப்பூர் என்ற ஊர் மணியை குறித்து கருத்தினனை குறிக்கும் மகாபாரத போர்ல எப்படி மலை மக்களுக்கும் தரையில் வாழ்ந்த மக்களுக்கும் சண்டை ஏற்பட்டதோ அதே போல இங்கேயுமே ஏற்பட்டிருக்கும் அதே போல மகாபாரத போர்ல திரௌபதியின் துணி அவிழ்க்கப்படுவது போல இருக்கும் திரௌபதி என்பது விவசாய நிலம் தான் ஆனா அந்த யூத பிராமணர்கள் அதை ஒரு பெண்ணா காமிச்சிருப்பாங்க இதே போல இங்க மணிப்பூர்லயும் ரிப்பீட் பண்றதுக்கு மலைவாழ் பெண்களை துணி இல்லாம கொடுமை செஞ்சிருக்காங்க இந்தியாவை ஆண்டு கொண்டு இருக்கும் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் கூட்டம் எவ்வளவு வக்கரமான மனம் படைத்தவர்கள்னு இதை வச்சே நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம் இந்த பிரச்சனைக்கு திமுக குரல் கொடுக்குது எப்படி ஈழத்துல தினம் தினம் இது போன்ற பிரச்சனைகளை உருவாக்குன திமுக இது குரல் கொடுக்குது இந்த நிகழ்வுமே மகாபாரதத்தை குறிச்ச சடங்கு தான் நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இப்ப நம்ம உலக அளவுல வந்த பிரேக்கிங் நியூஸ் எல்லாம் பார்ப்போம் முதல்ல ஓபன் ஹெய்மர் இந்த திரைப்படம் இந்த திரைப்படத்தை பத்தி உலக அளவுல பேசப்பட்டது நம்ம முன்பே சொன்னல இரண்டாம் உலக போர்ன்றது மகாபாரதத்துடைய ரிப்பீட் மகாபாரதத்துல அணுகுண்டு போட்ட
பலருமே பாகிஸ்தான் சொன்னாலே என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அது ஒரு தீவிரவாத நாடுப்பா அங்க அடிக்கடி பாம்பு வெடிச்சுட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்களே கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க ஒரு தீவிரவாத நாடு இருந்துச்சுன்னா அந்த நாடால மற்ற நாடுகளுக்கு தானே பாதிப்பு வரும் மற்ற நாடுகள்ல தானே பாம்பு வைப்பாங்க அவங்க நாட்டிலேயே குண்டு வச்சுப்பாங்களா இதுவுமே இந்த பிண்டாரிகளின் திட்டம் தான் அப்புறம் தாய்லாண்டில் பட்டாசு ஆலை வெடிச்சிருக்கு This is what's left of the warehouse in a town bordering Malaysia. Twisted metal and rubble are all that remain. இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஏன் கிருஷ்ணகிரியிலேயே விபத்துக்குள்ளானதுன்னு. அவங்கள பொறுத்த வரையும் மாவாரத்துல வெடிச்ச மாதிரி அங்கங்க வெடிக்கணும். இப்போ நம்ம உள்ளூர் செய்திகள்ல இருந்து உலக செய்திகள் வரையும் ட்ரெண்டிங் ஆன பிரேக்கிங் நியூஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்ல. இதுல இருந்து நமக்கு என்ன தெரியுது இது எல்லாமே எதர்ச்சி இல்லை எதர்ச்சியா நடத்தப்பட்டது இல்லை எல்லாமே இந்த பிண்டாரிகளால ப்ரீ பிளான்டா நடத்தப்பட்டது தான் இந்த சைகோக்களான இந்த பிண்டாரிகளுக்கெல்லாம் வேற வேலையே இருக்காது தினம் தினம் ஆங்காங்கே ஏதாச்சும் சடங்குகள் செஞ்சுட்டே தான் இருப்பாங்க அவங்கள பொறுத்தவரை மக்கள் நம்ம எல்லாருமே ஆடு மாடுகள் தான் நம்மளை வச்சு விளையாண்டு இருக்கிறது தான் அவங்களுடைய வேலை ஆனா மக்கள் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இதெல்லாம் வந்து பொதுவா மக்களுக்கு தெரியாது ஒரு பிரச்சனை வருதா அந்த பிரச்சனை பத்தியே பேசுவாங்க அடுத்த நாளே வேற பிரச்சனை வரும் இதை விட்டுட்டு அப்படியே அதுக்கு போயிருவாங்க அதுக்கு அடுத்த நாள் இன்னொரு புதிய பிரச்சனை வரும் இது ரெண்டையும் விட்டுட்டு நேரம் அந்த பிரச்சனைக்கு போவாங்க தினம் தினம் பிரச்சனை வந்துகிட்டே இருக்கும் மக்களுமே தினம் தினம் இந்த பிரச்சனைகள் எல்லாம் பார்த்து பதட்டம் அடைஞ்சுகிட்டே இருப்பாங்க இப்ப இதுக்கெல்லாம் தீர்வு தான் என்ன நிரந்தர தீர்வு தூய்மையான சமரசமற்ற தமிழர்களின் ஆட்சி நடக்கும் அப்படி நடந்ததுன்னா இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை உலகம் முழுக்க மக்கள் மகிழ்ச்சியோடு வாழ்வாங்க இது இந்த பிண்டாரிகளுக்கும் நல்லாவே தெரியும் சமரசமற்ற தமிழர்களின் ஆட்சியில் இந்த உலகமே சொர்க்க பூமியாக இருக்கும் இது விரைவில் நடக்கணும்னா மக்கள் அனைவரும் விரைவில் விழிப்படையணும் அறகுறையாலாம் விழிப்படையக்கூடாது முழுசாக தெரிஞ்சிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணோன்னா இந்த பிண்டாரிகளுக்கு பயம் காட்டணும் இவங்க நம்மளுக்கு ஏற்படுத்தின பயத்தை நம்ம திருப்பி கொடுக்கணும் அதுக்கு என்ன பண்ணணும் இதுக்கு ஒரு சிறந்த எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா தங்கை ஸ்ரீமதி அவர்களுடைய வழக்கு இன்றளவும் நீதி கிடைக்கலனா கூட கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த வழக்கை மூடுறதுக்கு எவ்வளோ திணறுனாங்க பல கொலைகள் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க ஆனால் இந்த வழக்கு மட்டும் இந்த பிண்டாரிகளை கதிகலங்க வச்சிச்சு காரணம் மக்கள் விழிப்படைஞ்சது தான் திட்டமிட்டு தான் கொலை பண்ணியிருக்காங்க ஆளும் வர்க்கம் இதுக்கு உடந்தையா இருக்காங்க இப்படின்னு மக்கள் அனைவருக்குமே தெரிஞ்சிச்சு இதனால இந்த பிண்டாரிகளுக்கு மிகப்பெரிய நெருக்கடி வந்துச்சு சிசிடிவி ஃபுட்டேஜ் வெளியிட்டாங்க பல கட்டுக்கதைகளை பல பொய்களை அடுக்குனாங்க இன்றளவும் கூட கள்ளக்குறிச்சி முழுக்க முழுக்க உளவுத்துறை காவல்துறை அப்புறம் இந்த ஆர் எஸ் எஸ் அடியாட்கள் இவங்களுடைய கட்டுப்பாட்டில் தான் இருக்கு இன்றளவும் மக்கள் வெளியே பேசிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு அடக்குமுறை பண்ணிட்டு இருக்காங்க கள்ளக்குறிச்சியில் இந்த பிண்டாரிகளுக்கு ஏற்பட்ட பயத்தின் வெளிப்பாடு தான் இப்படிலாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஐந்தாம் தமிழர் சங்கம் அப்புறம் நம்மளை போன்ற ஒரு சில யூடியூப் சேனல்கள் தொடர்ந்து மக்களுக்கு கொடுத்த விழிப்புணர்வின் வெளிப்பாடு தான் இந்த பிண்டாரிகளின் பயம் அப்போனா யோசிச்சு பாருங்க உண்மைகள் தெரிந்து மக்கள் விழிப்புணர்வு அடைந்தால் இந்த பிண்டாரிகளால் தாக்கு பிடிக்க முடியாது இந்த சைலேந்திர பாபுன்னு இருந்தார் பார்த்தீங்களா இவர் இப்போ காணாமல் போயிட்டார் இதற்கு முக்கியமான காரணம் ஐந்தாம் தமிழர் சங்கம் நம்ம தான் கள்ளக்குறிச்சி விடயத்தில் எந்த ஒரு பெரிய சேனல்களும் சைலேந்திர பாபுவை பற்றிலாம் போட்டதே இல்லை ஆனால் நம்ம ஐந்தாம் தமிழர் சங்கம் மீண்டும் மீண்டும் அவரை எக்ஸ்போஸ் பண்ணி காமிச்சோம் அதனுடைய விளைவாக இப்போ கூட இப்போ வரையும் கூட சைலேந்திர பாபுவை மக்கள் பார்க்குற இடம் எல்லாம் கேள்விகள் கேட்பாங்க இப்போ நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு ஷார்ட்ஸ் கூட பாருங்களேன் சைலேந்திர பாபு அவர்களுடைய ஷார்ட்ஸில் கமெண்ட்ஸில் போய் பாருங்கள் இப்போ வரையும் கூட ஸ்ரீமதி அவர்களை பற்றின கேள்விகள் கேட்பாங்க எனக்கு கணக்கே வராது இத்தனை ஆண்டுகளாக மக்கள் முன்னாடி ஹீரோவா நடிச்சிட்டு இருந்த இந்த காப்பு நாயுடு சைலேந்திர பாபு இப்ப எக்ஸ்போஸ் ஆயிட்டாரு எக்ஸ்போஸ் ஆகி ரிட்டையர் ஆகி காணாமல் போயிட்டார் அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது நம்ம உண்மைகளை திருப்பி திருப்பி பேச பேச இந்த பிண்டாரிகளுக்கு பயம் வருது இப்ப எப்படி சைலேந்திர பாபு வியங்கள் எல்லாம் பார்த்தோம்ல அதுல மக்கள் அவர் எதிர்த்து பல கேள்விகள் கேட்டிருக்காங்கல்ல அது போல நீங்களுமே நீங்கள் பார்க்கிற வியங்கள்ல பேஸ்புக்கா இருக்கட்டும் யூடியூபா இருக்கட்டும் எதுல வியங்கள் பார்த்திருந்தாலும் அந்த வியங்களையும் போய் கமெண்ட் போடும் இந்த காலகட்டத்திலலாம் வியங்களை முழுசா பாக்குறத விட கமெண்ட் செக்ஷனை பார்ப்பவர்களின் எண்ணிக்கை தான் ரொம்பவும் அதிகம் அதனால கமெண்ட்ல போயிட்டு உண்மைகளை பேச ஆரம்பி நம்ம வியங்களுடைய லிங்கை நீங்க பகிரலாம் இல்ல நம்ம சொன்ன உண்மையான கருத்துக்களை கமெண்ட் செக்ஷன்ல பதிவு பண்ணலாம் இப்ப நம்ம ஐந்தாம் தமிழர் சங்க நேர்களை என்ன பண்ணும்னா நீங்கள் அனைவரும் தெருவுல போய் போ
ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத கேட்குறதுக்கு பல பேர் இருப்பாங்க அவங்க கிட்ட போய் சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் நம்புற மாதிரியா இருக்குன்னு ஒரு சிலர் கேட்பாங்க நீங்க புரிய வைங்க இப்ப இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் இருக்கு உலக அளவுல இந்த ட்ரெயின் ஆக்சிடென்ட் மிகப்பெரிய பேசும் பொருளா இருந்துச்சு ஆனா இப்ப இந்த செய்தியை மூடி மறைச்சிட்டாங்க யாரால் நடந்ததுன்னு இப்ப கூட நமக்கு தெரியாது தமிழ்நாட்டினுடைய சீஃப் மினிஸ்டரான ஜெயலலிதா அவர்களை இறந்தது கூட இப்போ வரையும் நமக்கு தெரியாது இது போன்ற எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் வச்சு புரிய வைங்க இங்க நடக்கிற பெரும்பாலான சம்பவங்கள் பெரும்பாலான விபத்துகள் அனைத்துமே இயல்பாக நடப்பவைகள் அல்ல இந்த பிரேக்கிங் நியூஸ் எல்லாம் ஆளும் வர்க்கம் ப்ரீ பிளான்டா தான் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நம்மளை வைத்து கேம் ஆடிட்டு இருக்காங்க இது தெரியாம நம்ம தினம் தினம் வர ட்ரெண்டிங் நியூஸ் பின்னாடி ஓடிக்கிட்டே இருந்தோம்னா கடைசி வரையும் ஓடிக்கிட்டே தான் இருக்க முடியும் இப்போ சொன்ன விடயங்கள் எல்லாம் நம்ம ஐந்தாம் தமிழர் சங்க நேர்கள் அனைவரும் இன்னையில இருந்து செயல்படுத்தி பாருங்க உங்களுடைய சொந்தக்காரவங்க நண்பர்கள் கிட்ட எல்லாம் போய் பேசு இதெல்லாம் நம்ம வெளியே பேச பேசதான் இந்த பிண்டாரிகளுக்கு பயம் வரும் நம்ம ஆரம்பத்துல சொன்னோம் பாத்தீங்களா ஐந்தாம் தமிழர் சங்க நேயர்கள் உறுப்பினர்கள் இந்த சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் எல்லாம் இந்த வீழத்தை முக்கியமா பாக்கணும்னு சொன்னல அதற்கு காரணம் என்னன்னா இந்த வீழத்துல சொல்லப்பட்டதெல்லாம் சாமானியர்களால சுலபமா புரிஞ்சுக்க முடியாதுதான் இந்த பிண்டாரிகளின் சூழ்ச்சிகளை தெரிந்தவர்களால் மட்டும்தான் இதற்கு பின்னாடி இருக்கிற சூழ்ச்சிகள் புரிய வரும் சமீப காலமாகவே இந்த பிண்டாரிகள் மகாபாரத போற மீண்டும் ரிப்பீட் பண்ண பார்த்துட்டு இருக்காங்க இந்த சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு பெட்டியில இந்த முறை என்ன போட்டிருக்காங்க பாருங்க நூத்தி ஒரு ரூபா பணம் ஆறு எலுமிச்சம்பளம் எண்கள் எல்லாம் பாத்துக்கிட்டீங்களா நூத்தி ஒன்னுன்றது குறவர்களை குறிக்கும் ஆறுன்றது சகுனிய குறிக்கும் இத சொன்ன ஒரு யாருன்னா அவரின் பேர் கோகுல்ராஜ் கிருஷ்ணரை குறிச்சிருக்கும் இந்த சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு பெட்டி எப்படி திரும்ப வேலை செய்யுது பக்தர்கள் யாருக்குனாச்சும் கனவு வருமா அந்த கனவுல வந்த பொருட்கள் எல்லாம் இந்த பெட்டிக்குள்ள வைப்பாங்களாம் அது எப்படி உறுதிப்படுத்துவாங்கன்னா சாமிக்கு பூ வச்சு பார்ப்பாங்களாம் பூ ஒரு பக்கமா விழுந்தா அவர் சொன்னது உண்மைன்னு சொல்லிட்டு அந்த பெட்டிக்குள்ள அவர் சொன்ன பொருட்களை வைப்பாங்களாம் இல்ல பூ வேற பக்கம் விழுந்தாலும் இல்ல பூ விழாம போனாலும் அவர் சொன்னது பொய்யின்னு சொல்லிட்டு பெட்டிக்குள்ள வைக்க மாட்டாங்க பாத்துக்கிட்டீங்களா இந்த பிராமணர்களுடைய விளையாட்டு எப்படி இருக்குன்னு கோயிலுக்குள்ள விளையாட்ட விளையாட்டா இது ஒன்று மட்டும் தெரியலங்க தமிழர்கள் நம்ம பல பேர் இருக்கும் நமக்கு மட்டும் கனவே வரமாட்டேங்குதுங்க எப்படி அவங்க ஆட்களுக்கு மட்டும் கனவு வருதுன்னு தான் தெரியும் அதுவும் கோகுல்ராஜின் பேர் வச்சவங்களுக்கு அடிக்கடி கனவு வருது பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணுல சொன்ன ஒரு பேரு கோகுல்ராஜ் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுல ஒருத்தர் சொல்லியிருக்காரு அவர் பேரை பாருங்களேன் இவர் பேருமே கோகுல்ராஜ் தான் இவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா உப்பு நீர் நாணயம் சிவலிங்கம் இதெல்லாம் வைக்க சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு பாருங்க ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்லயுமே கோகுல் ராஜுடைய கனவுல தான் வந்திருக்கு அப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி இருபது இந்த ஆண்டுலயும் கூட கோகுல் ராஜு கனவு வந்திருக்கு படி அரிசி வச்சு பூஜை பண்ண சொல்லியிருக்காரு யாரு தாங்க இந்த கோகுல் ராஜு வேற யாரும் இல்லைங்க நம்ம கிருஷ்ணன் தான் கோகுல் ராஜ் சொல்லப்பட்டதை டீகோட் பண்ணாலே தெரியும் அது எல்லாமே மகாபாரதத்தை குறிச்ச பொருட்களா இருக்கும் இந்த பிராமணர்களை பார்த்தீங்களா எவ்வளவு கீழ்த்தனமா பண்ணிட்டு இருக்காங்க ஒரு பேரை கூட மாத்தாம இத்தனை வருஷமா நம்மள ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க இதை நீங்க டெஸ்ட் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் வேற ஒன்றும் இல்லை நம்ம ஆட்கள்லாம் சேர்ந்து திருப்பூர் மாவட்டத்தில் இருக்க சிவன்மலை ஆண்டவன் கோயிலுக்கு போங்க அங்கே போயிட்டு எங்க எல்லாருக்கும் கனவு வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க இந்த பெட்டிக்குள்ள சகுனி போட்டோ வைக்கணும் அதுக்கு செருப்பு மாலை போட்டிருக்க மாதிரி எனக்கு கனவு வந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பிராமணர்கள் வச்சிருவாங்களா சிவன்மலை ஆண்டவர் உத்தரவு பெட்டின்றது முழுக்க முழுக்க இந்த பிண்டாரிகளின் திட்டங்களை முன்னறிவிக்கிற பெட்டி தான் அவங்களே நடக்க போறத முன்னறிவிக்கும் விதமா பெட்டிக்குள்ள பொருட்களை வச்சிருவாங்க கேட்டா இந்த மாதிரி கோகுல் ராஜ் கனவு வந்துச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இப்ப நம்ம சொல்லிட்டோம்ல இனிமே பாருங்க கோகுல் ராஜ் கனவு வர்றது கம்மியாகும் இந்த பிண்டாரிகள் ஏன் இந்த மாதிரி சடங்குகள் எல்லாம் முன்னறிவிக்கிறாங்க திட்டமிட்டு பல சடங்குகளை பண்றதுக்கு காரணம் என்ன காரணம் வேற ஒன்றும் இல்லை இதுதான் அவங்களுடைய பொழுதுபோக்கு மக்களின் அழுகுரல் அவங்களுக்கு மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்துது இந்த பிண்டாரிகளுக்கு அது ஒரு போதையா இருக்கு இதை சுலபமா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு சிறு எடுத்துக்காட்டு பலருமே சிறு வயதுல வீடியோ கேம்ஸ் எல்லாம் விளையாண்டுருப்பாங்க இந்த ஜிடிஏ விளையாட்டு இருக்கும் இந்த விளையாட்டை விளையாடினவங்களாம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இது விளையாடும் போது உங்களுக்கு மனநிலை எப்படி இருக்கும் சும்மாவே யாரையாச்சும் அடிச்சு கொள்ளணும்னு இருக்கும் அப்படி இந்த சும்மா போறவங்களை கொள்றதுல ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கும் அப்புறம் இந்த ஃப்ரீ ஃபயர் பப்ஜி விளையாண்டவங்களுக்குலாம் நல்லாவே தெரியும் அதில் ஒருத்தரை கொலை செய்யறதுலாம் ரொம்ப மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் இது போன்ற வக்கரமான கேம்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குனது இந்த பிண்டாரிகள் தான் மக்களை கெடுக்கிறதுக்கு தான் உருவாக்குனாங்களே இப்போ நமக்கு இந்த கேம்ஸ்லேயே இந்த கொள்றது இருக்குல்ல இதோடைய அடுத்த க
நடந்த உண்மை செய்திகளை போடுறதுக்கு ஏன் இது போன்ற பரபரப்பான சத்தங்களை பயன்படுத்துறாங்க இப்படி இந்த பிண்டாரிகள் இந்த பிரேக்கிங் நியூஸை அடிக்கடி போடுவாங்க பிரேக்கிங் நியூஸ் வரும்போதெல்லாம் மக்களும் அது பின்னாடி ஓடுவாங்க இந்த பிரேக்கிங் நியூஸை பரப்புறதுல ரெண்டு வகையான ஆட்கள் இருப்பாங்க ஒரு வகை பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு அந்த பிரேக்கிங் நியூஸ் அந்த செய்தியை பற்றி எந்த ஒரு புரிதலும் அறிவும் இருக்காது ஆனால் உடனுக்கு உடனே அதை சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் ஒன்றை சொல்லி விடுவாங்க தற்புகழ்ச்சி ஃபேமஸ் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு ஏதாச்சும் ஒரு கண்டென்ட்டை போட்டு விட்டுருவாங்க இது ஒரு வகை இன்னொரு வகை பார்த்தீங்கன்னா மக்களை குழப்புறதுக்காகவே மக்கள் சரியான பாதையில் போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காகவே இந்த மாதிரி பிரேக்கிங் நியூஸ்லாம் வரும்போது உடனுக்குடனே உட்காந்து பேசிடுவாங்க மக்கள் சரியான முறையில் சிந்திச்சிடக்கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு நல்லா பேசி மக்களை குழப்பி விட்டுருவாங்க இந்த வீழத்தை முழுசாக பார்த்து முடிச்சதுக்கு அப்புறம் யார் யாரெல்லாம் ரெண்டாவது வகையில் இருக்காங்கன்றத நீங்களே சுலபமாக கண்டுபிடிச்சிருவீங்க மக்களுமே இப்போ என்னதுன்னா பலருமே பிரேக்கிங் நியூஸை ஒரு போதையாக பார்க்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க நம்ம கிட்டேயும் கூட பலருமே இந்த செய்தியை பற்றி பேசுங்க இந்த பிரேக்கிங் நியூஸை பற்றி பேசுங்கன்னு அடிக்கடி சொல்லுவாங்க உடனே பேசுங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஐந்தாம் தமிழர் சங்கத்தை பொறுத்த வரையும் உடனுக்குடனே மக்கள் கிட்ட பிரேக்கிங் நியூஸை சொல்லணுன்றது நோக்கம் இல்லை சரியான செய்தியை சரியான இன்ஃபர்மேஷனை மக்கள் கிட்ட கொடுக்கணும் ஒரு செய்தியை பற்றி முழு விவரம் தெரியாம ட்ரெண்டிங் நியூஸா இருக்கிறதுனாலேயே உடனுக்குடனே ஏதாச்சும் ஒண்ணு பேசுறதுனால எந்த பயனுமே இல்லை இப்ப நம்ம பார்த்த வரையும் என்ன தெரியுதுன்னா இந்த பிண்டாரிகள் இந்த பிரேக்கிங் நியூஸ் ட்ரெண்டிங் நியூஸ் எல்லாம் திட்டமிட்டு உருவாக்குறாங்க அவங்களுடைய போதைக்காக மக்களை வச்சு கேம் ஆடுறாங்க இந்த காலகட்டம் மிக முக்கியமான காலகட்டம் ஏன்னா இந்த பிண்டாரிகள் இந்த சத்தியுகத்துல என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம தினம் தினம் ஏதாச்சும் ஒன்ன பண்ணிக்கிட்டே தான் இருக்காங்க அதுவும் அவங்க சீசனாவே பண்ணிட்டு இருக்காங்க இப்ப இந்த காலகட்டத்துல மகாபாரத சடங்குகள் அதிகமா பண்றாங்க இப்ப நம்ம சொன்ன செய்திகள்லாம் கூட ஒரு சில சாம்பிள் செய்திகளை தான் சொல்லியிருக்கோம் நீங்க தேடி பார்த்தீங்கன்னா மகாபாரதம் சம்மந்தப்பட்ட பல பிரேக்கிங் நியூஸுங்களையும் நீங்க பார்க்கலாம் இது மட்டும் இல்ல பல படங்கள்லயுமே மகாபாரத சிம்பாலிசம்ஸ அதிகமா வச்சிட்டு இருக்காங்க இந்த பிண்டாரிகள் அதனால இந்த வீழத்தை பார்த்துட்டு இருக்க ஒவ்வொருவருமே விரைந்து செயல்படணும் ஐந்தாம் தமிழர் சங்க நேயர்கள் நீங்க உங்களுடைய குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் இதை பத்தி பேசி புரிய வைங்க ஆரம்பத்துல நம்ப மாட்டாங்க பரவாயில்ல இது போன்ற செய்திகள் அடிக்கடி வர வர நம்பாதவங்களுமே சிந்திக்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்ப இந்த என்எல்சி விவகாரத்தை பாருங்களேன் மக்களை விவசாய நிலத்தை விற்க வச்சதும் இந்த ஆளும் வர்க்கம் தான் இப்ப மக்கள் அழ வைக்கிறதுமே இந்த ஆளும் வர்க்கம் தான் என்எல்சியில இருந்து நெற்கதிர்கள் எல்லாம் அழிச்சாங்கல்ல நெற்கதிர்கள் எல்லாம் இல்லாம வயல்கள் எல்லாம் பச்சை பசைன்னு இல்லாத சமயத்துல இப்படி பண்ணாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மக்கள் எமோஷன் ஆக மாட்டாங்க இது பிரேக்கிங் நியூஸா வராது இப்படி பச்சை பசேன்னு இருக்கிற விவசாய நிலத்துல நோண்டுனாதான் பிரேக்கிங் நியூஸ் ஆகும் மக்கள் எமோஷன் ஆவாங்க இந்த என்எல்சி திட்டம் போன்ற கொடிய திட்டங்கள்லாம் கொண்டு வாங்கன்னு தமிழர்கள் போராடணுமா நம்ம கேட்கவே இல்லையே தமிழர்களை அழிப்பதற்காகவே இது போன்ற திட்டங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கு அனைத்து கட்சிகளும் உடந்தையா இருக்கு இது போன்ற எடுத்துக்காட்டுகள்லாம் சொல்லி உங்கள் உறவினர்களுக்கும் நண்பர்களுக்கும் புரிய வைங்க இது போன்ற உண்மைகளை வெளியில் பேச ஆரம்பிங்க அப்புறம் மேலும் பலர் ஐந்தாம் தமிழர் சங்கத்துல எப்படி இணையறதுன்னு கேட்டிருக்கீங்க இந்த வீழத்தை பார்த்துட்டு இருக்க தமிழர்கள் ஒவ்வொருவரும் ஐந்தாம் தமிழர் சங்கத்துல இணையறது கீழே கொடுக்கப்பட்ட இந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு தொடர்பு கொள்ளுங்க தமிழர்களுக்கான இணைவியல் அமைப்பான ஐந்தாம் தமிழர் சங்கத்தில் இணையுமாறு அனைவரையும் கேட்டுக்கொள்கிறோம் இது சத்தியுகம் உண்மைகள் வெளிவரும் காலம் விரைவில் இந்த பிண்டாரிகள் வீழ்த்தப்படுவார்கள் முனைவர் திரு பாண்டியனேயாவும் முன்பே சொன்னார் பிண்டாரிகள் மகாபாரத சடங்கு செய்ய நினைக்கிறாங்க அதுவும் அவங்களால முழுசா செஞ்சு முடிக்க முடியும் அதுவும் முக்கியமா தமிழ்நாட்டில் இந்த கூடங்குளம் கல்பாக்கம் இந்த தேவையற்ற ஆபத்தான அணுகுலைகள் எல்லாம் திட்டமிட்டு தமிழ்நாட்டில் வச்சதுக்கு காரணம் தமிழ்நாட்டில் மகாபாரத சடங்கு செய்வதற்காக தான் ஆனால் அது அவங்களால இன்றளவும் செய்ய முடியல காரணம் நாம் கொடுக்கும் விழிப்புணர்வு நாம் கொடுக்குற விழிப்புணர்வால் அவங்களுக்கு பயம் ஏற்படுது அவங்களுக்கு நம்ம பயத்தை காமிச்சா அவங்களுடைய பிளான் எல்லாம் முன்னாடியே மக்கள் கிட்ட போட்டு உடச்சிட்டோன்னா அவங்களால அந்த பிளானை செய்ய முடியாது அதையும் மீறி நாசகார திட்டங்களை செய்ய முயன்றாலும் இந்த யூத பிராமணர்களுக்கு கடும் பின்விளைவுகள் ஏற்படும் ஏன்னா இந்த காலகட்டத்தில் தமிழர்கள் அதிகப்படியா விழிப்புணர்வு அடைஞ்சு வந்துட்டு இருக்கோம் கல்பாக்கத்தை அழிக்கிற மாதிரி கூடங்குளத்தை அழிக்கிற மாதிரி பல முன்னறிவிப்புகளை பண்ணியிருக்காங்க பல படங்கள்லேயுமே குறியீடுகள் வச்சிருக்காங்க சமீபத்தில் வரப்போகிற படத்துக்கு கூட ப்ராஜெக்ட் கே அப்படின்னு பேர் வச்சிருப்பாங்க அந்த ப்ராஜெக்ட் கே என்னதுன்னா கல்கின்னு சொல்லுவாங்க கல்கி என்பதும் மக்களின் அழிவை குறித்த கதாபாத்திரம் தான் ஆனா ப்ராஜெக்ட் கேன்றது கூடங்குளமாகவும் இருக்கலாம் கல்பாக்கமாகவும் இருக்கலாம் இவங்க எப்படி முன்னறிவு பண்ணி படம் எடுத்தாலும் சரி இவங்க படுதோல்வி அடைகிறது உறுதி